se ultiman los trabajos de ampliación en este ferry para una compañía naviera danesa. Este será el último encargo que el astillero naval Volkswagen admita, antes de pasar el primero de junio a manos del consorcio ruso Nordic Yards. Según el administrador de insolvencia, 500 empleados podrían permanecer en la plantilla de la empresa. Ellos pretenden invertir 10 millones de euros en el astillero. Es una buena noticia que Rusia, siendo una nación con una demanda tan grande de barcos, quiera comprar astilleros en Alemania. En parte es así porque tardarían más en construir sus propios astilleros y además les saldría muy caro. Estos astilleros fueron muy costosos en su día, pero ahora se pueden comprar baratos. Los rusos pueden sacarles provecho para sus encargos. Okay. Hasta el momento, el nuevo dueño solo ha ofrecido trabajo a unos 50 ingenieros. El futuro de los demás trabajadores es incierto. Por eso, el comité de empresa aún se muestra cauto y por ahora no da pie a la euforia. Lo que hemos conseguido es que se conserve el astillero como tal. Que en caso de ser necesario, se puedan construir barcos entre tanto offshore y plataformas. Eso hemos logrado. Cada puesto de trabajo en el sector industrial es bienvenido en Stralsund. No todos pueden vivir del turismo y de los meses estivales de temporada alta. Stralsund tiene la tasa de desempleo más alta de Alemania, aunque algunos teman que el nuevo inversionista pueda hacerse demasiado poderoso en la costa. Reina el optimismo. Tendríamos la oportunidad de organizar el mercado tan amplio que presenta Rusia como antes, establecer una buena colaboración con la flota pesquera o con los buques rompehielos. ¿Es esto realmente posible teniendo en cuenta la situación política actual? Es difícil. Yo creía que si Rusia conseguía el astillero barato, lo podían interpretar como un buen gesto que pudiera rebajar la tensión. Pero somos demasiado pequeños para eso. Aún puede tardar hasta que lleguen los primeros encargos desde Rusia. Hasta entonces a los trabajadores solo les llegan pequeños trabajos de reparaciones. Esperan que no les afecten las nuevas sanciones impuestas contra Rusia. Al fin y al cabo, los astilleros alemanes ya tienen de por sí el agua hasta el cuello.